thank you, thank you. Ah, uh, thank you, CDO. <laughs> yeah. Ah, uh, yeah. Sobrang uh, nakakatawa ng puso, of course. Ah, uh, thank you sa lahat ng mga nanood sa Kilian de Oro. And kung sino man yung mga Louis Vuitton from Manila, pupunta sa CDO. So, yeah, just thankful. And speaking of concert, I'm going to go to concert. It's going to be on July 20 sa Celere Theater naman po ito. Julie sings the Pinas. Okay, so ngayon po, uh, pwede na kong mag-picture po muna ng solid ni... Yung mga cell phone. Ay, sorry. Yali. Basta ko rin kailangan nito kasi. Julie here. Last name here. Julie here. Julie. 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 <laughs> okay, so share with you that I'm here today and I'm going to sing the concert with Julie in the Julie Sings the Divas. Okay, so let's give us a little bit of 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 a Friends, let's give a round of applause with Julian San Jose.
Okay. So, for the next part na po ng ating program, Ito naman daw. Ako na po ako siya. Okay. Baka mag-uwi ka naman. Friends of the room bloggers. Okay. So, i-open naman na po namin ang question and answer portion. So... Alam sa naman. No, no, si, ano, si, 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 So, kaya hindi yung nakilala ng singers, pero exceptional talent, hindi pa din classify as diva. Kaya nang never enough, kahit na bagong singer si Lauren Aldrin, sinama namin kasi talaga classify as diva yun. And then, maraming pasabog si Derek Luby sa show, visuals. And then, ang, ang maganda dito kasi is, uh, for Julian, matikpan niya na makapag-concert show with orchestra, with an orchestra. And then, we have a UP concert chorus as 18 piece na voices with four backup singers, so musically, busog na busog. And if you're going to watch the concert, and musically, you will be well fed. <laughs> Paglabas yun ng, ng theater, parang nasa langit pa rin kayo. Kasi aside from the bubong boses ni Judy, uh, hindi rin for flat, and the quality of the voice is really fantastic. Hindi pa sa tenga, 
very soothing, plus in power, um, I think ma-achieve namin yung goal namin to put a new Julie na hindi siya masyado na rin kumakata ng mga, ng mga diva songs. So yun ang concept ng Gary. Tapos, uh, kasi sa ngayon, di ba, ang dami-dami na kong concerts ng mga artists. So, um, like Soler, Araneta, Moa, so, sabi namin ni Danny as producers, Teka, yung ating diva in the making, may diva tayo, si Julie, kailangan mabigyan natin ng, ng chance na marating niya yung ganitong klaseng, yung ganitong klaseng concert. So, at saka deserving siya, sabi ko nga, ito yung nag-iisang ano, diva ng GMA ngayon. So, so dapat, i-push natin, alagaan, kasi mahal natin to. At naniniwala kami kay Julie. So, kita nyo, nag-iisang diva namin sa GMA. Siya yun, si Julie. So, kaya alam namin, kaya pre-noduce namin siya ng isang malaking show. Di ba, Julie? Thank you, Paul. Thank you. Julie, is there a single diva you consider para most special for you? Na hindi pwede mo wala ko dun sa lineup. For me, it's gonna be, I think, si Lindyon. Kasi si Lindyon, um, isa siya sa mga um, influences ko din. Pagdating sa music. Kasi nung bata ako, madalas kong panahin sa music. All by myself, yung pinakaunang song na nakanta ko na English nung siguro mga 2 years old or 3 years old na Tapos may lyrics na, tapos sa akin na nga, may melody. May mga falseto na nga ako nung araw na yun. Hindi ko ma-explain kung paano ko ginawa. Pero, um, yeah, oh, mga mga songs sa Celine yun. Actually, we do you story then. Hapa sa lahat. Actually, lahat ng mga songs na narinig din nyo na nasa rapper ko ako, um, Songs yun na, yeah, they're very special to my heart, very close to my heart. Kasi yung mga songs ko, kinata ko siya nung sumali ang stock trip means, iba, nakalakitan ko na, hindi ako nung bata pa lang ako. So, and yung ibang mga songs naman, um, talaga inaral ko siya kasi bago siya sa pandinig ko. May mga songs din na sobrang feeling ko challenging talaga, challenging. Uh, and at the same time, exciting kasi mabibigyan na ibang, ibang flavor yung, yung mga kanta, mabibigyan na ibang arrangement, of course. Um, kasi may rhythm section, orchestra, there's gonna be Pikachu Chorus, and then there's opera, back up, uh, for back up vocals, uh, so 20 na yun, no? 16, 16, 18 plus 4. Ah, 22. Uh, 22, ano? Like wow. Course. Oh, 22, 22, 22 people na pala yung makakasabay ko sa, sa, sa concert. And then, it's gonna be my first time also to be performing with uh, Mr. Arnold Pineda. And then, two more guests, I think, yung Mary Chris and si Madeline from The Clash. Yeah. Julie, reaction lang dun sa nung nalaman mong ano, yung itong genre. Your reaction ko? <gasps> Ay, bakit talaga? Hindi, actually, nung narinig ko na kasi before na parang yun nga, gusto kong mag-produce ni Sir Dan ng concert na ganitong klase, yung not the usual concert na ginagawa ko. Kasi for the past concerts na ginagawa ko, mga pop, mga R&B, mga rock, mga questions, mga sayo ako. Tapos, pinapakita ko na nakaplay ako ng instruments. But this time, it's, it's all singing. It's all singing. And, um, nakaka-ano, nakaka-overwhelm. Naka Kasi nung pinakita sa akin ni Sir Danny yung, yung lista ng mga mga sobrang dami, mga 10 pages. <laughs> 10 pages siguro yung, yung binigay niya sa akin this time. Pero, yung mga songs na nandiyan, <coughs> songs na mga per, di, parang per, per artist or per singer. Like, ito yung song si Lidio. Ito yung song si Lidio. So, ito yung song si Maria. You choose. Ito yung pumili ng song. Yes. From that song. Okay. Handpick na may lumayan. Ako yung pumili ng mga song. Sabi ko, oh, parang maganda itong kantahin. Tapos yun, nag-meeting nag na kami. Tapos nag-finalize na namin yung, ano, yung, yung list of songs sa aming may for the concert. So, uh, I think, yeah, I'm gonna be singing 24 
Uh, we're just curious. Uh, we're just curious kung dun sa mga divas na yun, kanino ka na-challenge na kanta? At kung oh pwede mong i-mention yung kanta na talagang parang, uh, oh, I wanna sing this kasi this is one of the divas na na-challenge ako. Uh, kung sige, kaya. sabihin ko, all by myself, basically this. Mm. Uh, bukod sa na-sustain niya yung high notes dun sa, di ba, yung modulation part, Meron pa akong ibang gagawin. <laughs> Meron pa akong gagawin. Basta, abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang. And then there's another song. Uh, hindi siya, na, hindi siya masyadong pinapakit. Hindi, actually, first time siya sa pandemic ko ngayon. Um, it's called uh, Adagio by Lara Fabian. Uh, same broken singer na ako ng Broken Bow. So medyo uh, classical and classical and mock-ish. So, somewhere in the middle, yung, uh, yung kantang yun. Um, challenging siya. Super challenging. Hindi ko may explain kung kung paano. Basta, iba, iba, iba mong kanta talaga. Ibang, ibang class, ibang class yung, yung, ano, yung uh, atake ni Lara Vivian. Pero of course, gagawin ko naman, gagawin ko naman na sa rendition. Yung, yung, ano, yung, yung adat. So, ayun. Yun yung, Nire-rehearse namin ni Miss Jai. Si Miss Jai, siya yung vocal coach ko. Siya yung natuturo sa akin yung mga techniques, proper placement, proper breathing. So, just really thankful. And um, na-apply ko siya, actually, sa everyday life ko. <laughs> Kasi minsan, kapag kunwari pagod ako, or pagka fini ko, strain yung process ko, hindi ako nasasalita. Or um, kailangan naka-place yung process. So, sinasabi ko niya siya, hindi ka doon yan. Actually, preparation na rin siya after the concert. Kay Direct Louie. Tat- Ay, sige pa. Kay Direct Louie. Kay Direct Louie. Kasi the first time I heard this song, ng Adacho, hindi version nila ng Lara Fabian ang narinig ko. Narinig ko kay Dimash. Dimash yung sumalis na the singer, 2017, and the world's best. Nung marinig ko yun kasi ang vocal range ni Dimash, grabe sa loob. Julie, parang gusto kong kantay mo ito. Parang iba. Para magulat yung audience, Ch- challenge talaga sa ito. I'm sure kaya mo ito. Napakahirap yung song and, 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 and yung version. Pero kakaya yung pagkilanta mo ito, I think magulat yung audience ko. So, but she took the challenge. And I think she passed it with flying power. <laughs> o, oh, napastanding ovation na ako na rehearsal. No matter how I'm getting so. Direct, tanong ko lang po, sabi maraming mga pasabog din kayong gagawin dun sa pagdirect nyo. May mga, anong, may pwede bang magbigay kayo ng sample kung ano yon May mga pabitin ba si Julian dito? Or parang may, ano yung mga sample ng pasabog dito? Well, dito sa concert, gusto ko pa feel yung ano eh. Um, isang class na show, di ba? Away from, away from the, yung mga heavy effects. Kasi, sino pinunta natin dito? Siyempre si Julian. Gusto natin pakinggan yung bagong, yung mga rendition niya kasi sanay tayo, Jewish R&B. Ito naman, kung paano siya pinahirapan ni Danny Tan <laughs> sa mga areglo. Kasi yung arrangement eh, yung musical arrangement, plus the orchestration, yun yung mga effects na gusto namin ipa, ano, sa mga, sa mga, mga nanonood. Plus, hindi ko pwedeng ikwento yung mga opening namin kasi surprise yun eh. You the meat prod and the... Parang yung opening na gagawin namin plus the meat prod, meron dito na maraming bosses si Judy na gagawin. So, yun yung musicality ng show. Yun yung, yun yung yung offer namin. Plus of course, um, yung mga gowns na isosuot niya, ano ba isosuot niya during this number, mga pasabog ni Judy na pwede na siyang mag-ganon, yung, yung, mga, yung mga effects na, na yung mga dance, dance numbers na may dance sa kahit diva, diva songs. So magsasayaw dito si Judy. Plus, of course, yung kanyang do it with uh, Mr. Arnel Pineda na kaabang-abang din. Yun, challenging yung bosses na kaya sabi namin kay Julie, si Julie kailangan matulog, magpahinga, huwag masyado magsalita kasi doon yung ibibigay ng 
yung tolo niya sa sabihin. Kaya sa dapat pagkaduhan yung lahat. Last na lang, Julie. Uh, related, uh, napanag ko kasi yung sa nag-trending mong Miss Little Miss Philippines. <laughs> <laughs> Anong reaction mo lang oh nun? Nung pinakita on national TV? Nung nakita ko siya, nasa radio tour po ako nun. So nagulat yung mga katabi ko, ba't yung matawa na mag-isa si Julie? Kasi nga nakita ko yung video ng Little Miss Philippines. Pero parang yung itsura ko na bala. Saka <laughs> <laughs> meron marun dito. Oh. Pero kasi nung oo, oh, bukis miss talaga. Kasi every time kasi na, as far as I can remember, yung may malaking TV sa, ano, di ba, dun sa halapan ng nung, ano, nung stage. So every time na nakikita ko yung sarili ko dun sa stage, natatawa ako. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero siguro natatawa ako sa pag-inagawa ko. Tsaka ano, it was actually my grandmother's idea. She persuaded me na sumali sa, sa contest. So, uh, I'm just thankful. Kasi kung hindi dahil sa kanya, siguro wala ako dito ngayon. Uh, I won't, I, you won't be seeing me right now. Tapos, um, siguro, nung bata ako, nakitaan na ako din ang mga mutual lola ng, ng potential. Tapos yun, hanggang sa nag-lesson sa Congress, ako sa Center for Populous in the Philippines. Una, ayaw ko tanggapin kasi masyado ako ng bata. Tapos yun, na yun nila ako magtain, tinanggap naman nila ako. So, last time, just... Ano yung assessment mo doon? Nung ngayon, dati, at yung ngayon na <laughs> di ba so, dibas na yung kinakantong? <laughs> <laughs> yun nga, sinabi ni Sir Dan, parang, Um, it's uh, it's time also to relive to relive those moments. Kung baga kung saan ako nagsimula kasi I started singing yung mga songs ng mga iniidolo ko din mga singers. So, this time sa so concert, gagawa ko siya ng rendition pero mas ano, grown up siguro yung sound. Congratulations. Thank you. Thank you. <laughs> Hi, good afternoon. Uh, Julie, question lang. Uh, since uh, nakita ko dun sa line-up mo, most are foreign artists, meron ka rin bang mga kanantahin songs from Filipino Divas? Wala. Uh, that's gonna be for another concert. Hopefully. Hopefully. Sana. In the near future. So foreign so for foreign Divas. For now, okay. And uh, kung mayroong kang nilulook forward or nilulook up na uh, Pinoy Diva, sina ito? Leia Salonga. Yung parang sa gusto mo makakulog or makasama sa concert? Leia Salonga, Leia Salonga. Bakit? Um, she's so professional. Tsaka, parang feeling. Every time kasi naman ito siya, or magkakaroon ako ng close encounter with her. Last time na last, last na nakita ko siya was during a Disney yeah. Globe event. Yes. So na stars na ako na nakita ko siya. <laughs> Tapos ayun, hindi ko ba siya ako. Kasi ikinilig ako talaga. So yung iba yung may big feeling. Tsaka, every time I watch her perform, ay, so, oh, oh, sobrang linis. Sobrang linis. Um, yung mga yung pose, sobrang crystal clear. Enunciation, lahat, class, she's got it all. So I really want to, I really want to sing with her and perform with her soon. And of course, he average region. Parang hindi ko pa siya nakakasama sa isang concert. So, I don't know, three stars. Ay, oh, three stars pala. Oh, three stars. Tama, tama, tama. Oh, nga, three stars, one heart. Guess kanya sa Aram yata. Amoa. Christian. Uh, Moa. Moa, are you? Ah, yes, opo, opo. Pero yung, uh, like a collaboration. Yeah, yeah. Yung collaboration po, parang wala pa. So, mm -hmm. sila pong nalawin. Uh, Judy, when you uh, parang uh, grow old, for example, parang <laughs> how would you like people <laughs> to remember you as a diva? Yeah, that's a good question. Um, good question, then I'll give you some good Um, I want to make my own mark in the music industry, and uh, I don't want to be seen as someone else, as someone copying another artist. And I believe, kasi na ang ang music industry important talaga na yung authenticity. 
kasi doon ka makikilala ng mga tao kung sino ka as a person and as an artist. And um, yeah, that, that, that's the reason why I write my own songs. Tapos, um, gusto ko rin i- i-, i bahagi sa kanila or i-express sa kanila kung sino ako or kung ano ako through my songs, through my own experiences also. And for uh, the right to Louie naman and Sir Ryan, uh, you've been working with a lot of local artists natin. How would you differentiate a uh, Julie among our divas? Kung baga sa food, iba ang flavor. Ang baga sa food, Kasi lahat nakatrabaho ko na halos. Lahat sa concerts, music videos, lahat ng superstars. And sabi ko, kasi personally, mga, uh, kung tatanungin ako, gusto ko lang makatrabaho yung mga gusto ko. Mm-hmm. Eh, nagkataon na producer pa ako. So, plus na yon gusto ko makitrabaho sa mga si Julie. Kasi, i- ibang klase, kinalaman na siya simula nung, nung bata pa siya, kung paano siya nag-start. Kung paano ma-develop yung boses niya na. Ang ganda na ng boses ka ngayon. Kaya nga, pinakitingan namin ni Dali dito sa gilid. Ah, uh, before this, may press con ba? 11 a.m. yung kinanta, kumanta ng diri. Sabi ko, pambihira. Ito galing sa Studio 7, ganito boses. Parang, uh, iba. Iba siya. And, Ang gusto namin sa kanya, nagpe-prepare siya eh. Uh, kung producer ka, matutuwa ka. Kasi inaalagaan niya yung, yung concert mo, di ba? Uh, nagpe-prepare siya, uh, pinag-aaralan niya, mabait siya, sumusunod siya, at hindi siya ugaling diva. Alam mo yung diva? Kasi na alam mo diva na magdalawang klase yan eh. Siya yung diva ng ano, Hindi niya alam na diva siya. Yon. Sino ba ba? Oh, diva. Oh, diva. Oh, diva. Siya yung diva ang hindi niya alam na diva siya. Yun yung maganda eh, diba? So, wala sa, wala sa ulo. Wala sa ulo niya lahat. So, ang kinagawa niya, nagpa-prepare siya for the concert para sa mga tao manonood. Para mas mag-enjoy siya. Uh, you know, Julie is a singer na a musician's dream to work with. Hindi na ko flat. And anything you teach her, you want her to do, she's going to do it, no matter what. And ang pinasya plus factor, napakatala sa tenyo. This is nating siya binibola. Kahit kung bata ka lang yan, pagbosesan na, yung tulog yung bosesan ng ibang taan, ng ibang artist, na medyo nahihirapan kasi mas always eh. So, hindi siya sila sanay sa second voice, third voice. Ito nakikinig lang. Tapos, Julie, pakikanta na demo. Sabtay ko lang alam na niya. Ang bilis ko pick up ng, ng parts kasi she plays instruments. And, meron siyang uh, craving to learn more, more. No? So, ngayon, natututo na siya magpasa ng notes. Nagtitilang na siya kung ilang beats sa isang measure. Nung rehearsal na namin the other day, na isang medley, na hindi pa natin yung napag-usapan yun eh. First time niya makita, Julie, oh, itong vocal score, ito, ganito, ganito, ganito. Dito sa end, sa pagkabit ng dalawang kanta, ganito mangyayari. At least, one, two, three, four, tatap. Tugtog kami mong band. Kuha ka ba? Ganun siya kapilis mong pick up. And that's the reason why it's so nice and easy to work with her. Kasi ituturo ko siya, magaling na siya. Hindi siya, wala siyang attitude na, tapo ko tinuturo, ang galing-galing ko na, wala siyang ganun. She's going to absorb and do it for you, to satisfy you as a musician. So talaga na dream singer to work with that. Julie, any reaction hearing it from the best in the music industry? Ito talaga yung reaction na iba ay naabang. Wow. Ano, uh, hindi ko po alam ko alam ang feel ko. Uh-huh. <laughs> <laughs> hindi, siyempre po, sobrang grateful and sobrang thankful din kasi binigay sa amin ni Lord itong ganitong klase na blessing, itong ganitong klase na skill and talent. And this is, you know, something that I want also to share it to other artists or other singers, other musicians, and to other people also. Na um, ako, kahit na um, masasabi ko na 10 years in the showbiz, um, Kung baga, nandun pa rin yung hunger ko for, for learning and exploring. 
may capabilities. Tsaka, um, hindi doon hindi doon nagsistop yung, uh, yung 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 learning process. Ito lang yung sinabi ni, ni Sir Dan. Parang um, kapag ka binigyan ka ng 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 uh, ng yes again. Yeah. Ako mas gusto ko yun. Parang kung yung challenge siya. Gusto ko yung mas natututo ako. Parang hindi ko iniisip na ay parang hindi ko to kaya or okay na ako siguro dito na lang ako sa safe. Ako gusto ko yung Uh, mas uh, mas natututo ako. Alam ko mas matututo ako kung mas marami akong uh, ma makukuhang uh, knowledge. Kasi in the future, alam ko na yun din yung may impart ko din sa iba. Dun sa mga susunod pa na mga musicians or sa mga susunod pa ng mga generations ng mga singers. Thank you, Julie. And good Thank luck. Thank you. Ako sa Ah, uh, see, I'm uh, curious about kay Derek Lee, kasi sinabi niya Derek Lee na parang may mga gagawin ka daw na parang um, pwede mo na palang gawin. Na pwede na pala siyang mag-ganon to go. Ano yun, Derek, kung pwede? Hindi. One of the production numbers, ano lang, sa costumes niya hmm. na... Um, Mas daring na, Derek. Iya, yeah, kasi diva na ang dating mo eh, di ba? Pag diva. And di, in-reveal lang yung isa na na isang magandang number dun sa sa concert yung nagsasagutan sila puro chumila concert oh, ngayon abangan nyo yun mm, like, from the video Mar maraming ah, 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 ang bobas isa sila yun abangan nyo yun ah, yung ginawa mo rin sa Instagram mo yeah. uh, sa Instagram mo rin yung ginawa mo rin yun which one? <laughs> yung maraming Julie na, na parang isang kanta ah yeah ah uh, um para ano multi multi tracking multi-tracking <laughs> Beyond expectation. Magugulat kayo, I'm sure. Ako nagulat ako eh. Grabe pala Grace Julia, ang ganda ang range. Uy! Mark my word. Magaling. Grabe. Sa pressure ka na mong Julia. Sa pressure ka na mong Julia. Sa pressure ka na mong Julia. Okay, Julie, speaking of pressure, ayun. Kasi nga sa atin mention ni Sir Danny kanina, you never really have flat moments. And kami naman masasabi namin, ang daming singers na nagkakamali sa national TV, tapos nagtitrending pa sa Twitter, and I think it never happened to you. Question, was there a song na binigay sa'yo, or may assignment ka, tapos you turned it down kasi hindi ka confident? Parang ganyan nga, naging nagpapakasave ka. That's why, ang linis. Did that even happen to you? When was, ito ba yung, wait, meron akong ano, meron akong isang, song na takot akong mantahin. You guys, Jennifer Hutt. Kasi actually, um, gagawin ko siya tapos sa Studio 7 for promotion ng, ng concert. So, I ended up singing I Will Always Love You, New With New Story. Pero kung nung pinapakanta sa akin, I Am Changing. I Am Changing ni Jennifer Hudson. Sobrang, kasi, umu ko ba? Hindi ko may explain kung bakit, pero parang takot akong kantahin. Takot akong kantahin. And at the same time, we're taping three episodes that day. Sobrang jump back to that day. Nagandang like, yung roles, tapos yung mga dances, kanya. So, that time, parang I was kind of uh, starting to prepare na for for the whole series. Sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, I will always love you. Yung mataas din naman yung I will always love you. Ayun, medyo tawag niya ako kantahin yung mga. I am JJ, Jennifer Hudson. Actually, ang side story niya, nila-line up yan. Sinisingit ko yan lagi. Ito naramdaman ko. Tuwing sinisingit ko yan, wala siyang reaction eh. So I felt, I sensed na ako siya sa song. So, nung nagtatanong ko ni kakantayin sa promo, sinisingit ko ulit yun. I'm changing number one, top of the list. Tapos, sir, done. I knew it eh, pero alam kong kakayaan niya yan. Sabi ko, you should learn the song. One of these days. One of these days, yeah. 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 One of these days,
Sa concert na. Hindi ko siya nakakanta. Hindi ko siya nakakanta. Kasi may mas mahilap ako kakanta. Kaya abangan na yun. Okay, general question na lang, Julie, since you know, we've known you for a long time. What is that one diva song of your life right now that reflects where you are in your career, you as a person? And then, can you sing a few lines for us? That's a good question. Um... I know. One diva song. Oh, okay. I believe I can fly. Lula na Kasi ako na din yung while there are bad days, hindi lang naman kung good days, diba? But you know, there are times in our lives na um, mag-feel down tayo, or ma-upset tayo, or disappointed tayo, or frustrated tayo. But you know, um, whenever I listen to this song, whenever I hear this song, nai-inspire ko, mas na ako yung feel spirit mo. And, you know, I believe I can find it. <laughs> Sampai. Cuma hentai kan sesampai. Hahaha. 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 Hah